Nesse vídeo eu vou trocar a hortelã e a tradescante zebrina de vaso. Já tenho diversos vídeos aqui no canal sobre essas plantas. A hortelã é uma das melhores plantas para quem quer começar uma horta. E a tradescante zebrina, por ser uma planta de rápido crescimento e muito resistente, é uma das melhores plantas para quem quer começar a construir um jardim de plantas ornamentais. A hortelã já estava precisando ser replantada. A tradescante zebrina eu quero colocar em um vaso suspenso. Então vou aproveitar para trocar as plantas de vaso. A hortelã vai para o vaso da tradescante zebrina e a tradescante zebrina vai para o vaso da hortelã. Na hortelã farei uma boa limpeza. Vou retirar todos os galhos velhos e secos. Vou replantar apenas os galhos mais saudáveis. Também farei uma boa limpeza nas raízes. Em processos como esses, devemos retirar as plantas com cuidado dos vasos, evitando o máximo possível que galhos saudáveis sejam quebrados e que as raízes sejam danificadas. Dependendo da situação, devemos ter cuidado também para não quebrar o vaso durante a retirada da planta. É importante também renovar o substrato do vaso. A tradescante zebrina, vou retirar algumas folhas secas e galhos que estejam mal desenvolvidos. Também vou colocar terra nova no vaso para estimular seu desenvolvimento. Essa planta é resistente e aceita muito bem o replantio. Em vasos suspensos como esse, os galhos dessa planta caem para fora, formando uma bela cortina de folhas, o que a torna uma excelente opção para jardins verticais. Lembre de verificar se todos os furos do vaso para a saída do excesso de água estão desobstruídos e refaça o sistema de drenagem se necessário. Em algumas situações, quando temos, por exemplo, uma planta que não consegue mais se desenvolver e produzir flores, Realizar o replantio pode ser uma forma de recuperar essa planta. Fazer a limpeza de raízes, galhos velhos, refazer o sistema de drenagem e colocar um substrato novo no vaso é uma maneira de oferecer novas condições para que essa planta consiga voltar a se desenvolver. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que tentarei ajudar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!